老师，各位同学，大家好。我是编号二号，我今天主要演说的篇目是阅读的乐趣。曾几何时，在匆促的生活与繁忙的课业中，我丧失了自我，多少失败与不如意，一次又一次，重创着早已。直到极尽对生命失望，再也提不起任何勇气。我在阅读的世界里，一个偶然的机会，遇见了东坡居士，深深被他的豁达大度及旷远胸襟所震折，并因此能对未来有了一番新的体悟。大江东去，浪淘尽，千古风流人物，纵使豪情如一代枭雄，霸气如当代天子，终究会在历史的长河中消失，像清浅的水涡般悬默，不带任何声息。显赫威重犹如此，那么我的一丁点失意就变得那么的微不足道，那么的渺小。然而，东坡的达观却胜过千载功业，意义流芳千古，从未被前仆后继的浪潮击垮。且看，莫听穿林打叶声。何妨吟啸且徐行，唯有秉持这样的风度，才能纵使远别海南岛，遭逢爱妻之死，仍将他的精神化作诗词书画，让数百年后的我识卷读来，依稀感受到一股清芳漫过心间。就这样。苏轼成为了一位指引我人生方向的精神导师，用他的性灵，他的诚挚，他从不向命运低头的决心，我们深交，高谈阔论，甚至欢心鼓舞。在书里的世界，让苏轼作证，即使浪涛不断向我涌来。我是蝼蚁人，决心要渡过汪洋的海，带着澄澈而透明的心，坚定愉悦的航向旅途的忠诚。东坡啊，我的朋友，你仿佛就站在那儿，用你的一贯豪情说着：“回首向来萧瑟处，也无风雨，也无情。”我的演说就此结束，谢谢大家。
了很多的方法，可是我选择了透过护士这种职业来帮助别人，因为我知道这并不容易，所以我必须更加的努力。我认为呢，当护士必须具备三个条件，第一个条件是要要具备一些基本的医学常识。如果你在帮病患看诊的时候，你忘了那些怎么处理的话，那么不是会感觉不是会感觉很丑吗？第二个条件就是，就是呢，还是要先进入新生护专吧。我上网前些阵子上网调查过了，进入新生护专必须要具备一定的成绩，为了达成这些理想。更努力。第三个条件要具备耐心、爱心跟细心，我称为三心。第一心，耐心，你必须要对病患有一定的耐心。如果你没有耐心的话，你很难做好每一件事情。第二件，细心。现在的我还不具有细心，所以为了要让自己更接近自己的理想。必须要努力的继续做下去。第三心，爱心。如果你可以对待病患像对待自己的家人跟朋友一样的话，那么你就成功了。我认为，如果一个人他具有很丰富的医学常识跟很高的学历的话，可是你不具备有这三心的话，那么，那你就那也那你也不会是一个成功的护士。每个人的心愿呢都不尽然相同，但是一样的是，每份愿望都是由小小的希望所组成的。所以，如果人生中缺少的心愿，那不是很枯燥乏味吗？
，我的心就像被刀子划了一刀一样，一思念的心情愈来愈浓，生怕再也见不到老师，而留下遗憾。当下我才发现，小春老师对我重要性是如此的深远，我有好多话想对他说。小小春老师，你进来好吗？老师，谢谢您的教导。老师，祝您身体健康，天天开心。老老师，我爱您，您辛苦了。如果还有下辈子，我要您继续做我的好老师。我的演说到此结束，谢谢。各位同学，大家好。今天我所要演说的题目是《阅读的乐趣》。阅读的乐趣，古人说：“三日不读书，便觉面目可衬，言语无味。”这句话说的非常好，因为书可以说是生命的粮食，灵魂的补给品。在这个知识爆炸的时代，阅读是种美德，也是种时尚。知识在生命中搭建了桥梁，可以让生活处处充满学问。知识就是力量，而阅读正好可以带给我们无穷的知识。读一本好书，犹如面对一位良师益友。譬如阅读游记，可以带我们造访天下名胜，就像带着小叮当的竹蜻蜓一样神奇。研读历史，就像坐上时光机，穿越时空一样，可以了解不同时空人们的所思所想。阅览阅览艺术书籍，就像拿着画笔的艺术家，可以分享。艺术的力与美，沉溺在文学的世界中，我们可以了解作者的所思所想，就像和作者面对面访谈一样真实。这些都能让人欣然忘食，乐而忘忧，这不就是人生一大乐事吗？阅读可以习得前人的智慧。让自己的语文能力更上一层楼，还可以抒发情绪、寄多情感，何乐而不为呢？我的演说到此结束，谢谢大家。各位。
才有资格开启这扇门。每每无聊时，我便能在身边开启一道门，到武侠世界，还有郭靖、杨过，笔画笔画，阅读到一篇篇励志的文章，心中的浩然正气油然而生。若是见到滑稽的桥段，自然也会痛哭大笑。所以，我的妹妹总是尊称我为“疯子”。平常除了看一些小说，我也会阅读一些旅游杂志，或者是自然杂志。有一句英文名言说 ：“Knowledge is power。”知识就是力量，而阅读可以让一个无知的弱者成为一个知识的巨人。所以，我们平时应该努力的从书本上吸收新知，强化自己的内涵。古人说：“书到用时方恨少。”所以，我们平时应该像海绵一样。努力的充实自己，为自己的腹中多添一些经历。三日不读书，面目可憎。活到老，学到老。诸多名言都说明了，我们应该随时保持高度的求知欲，以及养成阅读的习惯。我始终秉持着一种态度：没有学不会的事情，只有你不想学的东西。所以，我们平时应该好好把握每一个学习的机会，而阅读就是一个非常好的管道。现在的书包罗万象。应有尽有。如果能找到一种自己感兴趣的书，并从中学习，不是一件很好的事吗？阅读是一件可以陶冶性情、兼顾学习的乐事，何乐而不为呢？我的演讲到此结束，谢谢大家。各位老师，各位同学，大家好，我是七号。我今天要演说的题目是《阅读的乐趣》。阅读的乐趣，在日常生活中，阅读是提升知识的最佳良师，益友。也是，尤其现在是个知识爆炸的时代。如果我们不懂得阅读、吸收知识，相信很快的就会被这个时代所淘汰，成为最弱势的一群。当然，也就无法体会到阅读的乐趣。相反的。如果我们培养出阅读的习惯，久而久之，当我们在发现新的事物、新的知识时，我们除了能够，就会像是有种神力吸引着我们一样，引领着我们去认识、去吸收知识，当然也就能体会到阅读所带来的乐趣了。所所谓“富有诗书气自华”，阅读之乐，乐在学习快活。除了，这就像是耕种的道理一样。一开始，农夫需要辛勤的耕耘，不除草、播种和浇水，直到最后。
，等的到等到种子发芽出土之后，仍然必须持续的、细心的呵护与照顾。这个过程虽然漫长且辛苦，但是却能看着稻苗。天天的成长茁壮，直到最后，种子发芽成了一堆丰厚的稻穗。这种无形的成就感，可不是仅仅“快乐”两字就能形容的。同样的，阅读也是如此。只要我们能培养出。只要我们能有持之以恒的心，能有所，除了能获得成就感，而成就感自动就会转化成一种动力，引领着我们去，引领着我们来到阅读这梦，这奇幻的乐园之中。当我们在阅读书籍、文章或是影片时，除了能有所收获外，还能除了有能有所收获外，也是参与了作者人生中的一段奇妙旅程。它其中可能是叙说着人生中的酸甜苦辣。也可能是叙述着成功背后的秘密，也可能是叙述着一场精彩的表演。这种多元又独特的阅读方式，除非是自己亲身经历，不然是无法体会的。只要我们，但我相信。在美式阅读当中，只要用心去体会、去感受，也就能找到阅读的乐趣、阅读的方法。古人说，古人说，书中自有千钟树，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。由此可知。阅读是一件快乐又有意义的事情，所以现在就让我们一同来打开阅读这扇大门，让我们一起来享受阅读的乐趣吧。我的演说到此结束，谢谢大家。
，只是会为了一个忘记的角色往前面翻。他是什么时候出现的？有时候会为了一个精彩的情节而废寝忘食。阅读是一个好习惯，因为它能使得醉心于高潮起伏的情节，充实我们的精神生活。我喜欢阅读，去增加知识。也喜欢看人把自己的经历写在书本上，因为它能带我认识各地的风俗民情，和许多许多特别的事。谢谢大家，我的邻座同学们。所以，你的老师，各位同学。近年来，台湾的山的树木都被砍光了，让生物没办法在山上继续生活。近，台湾云豹听说已经绝种了，在森林中都已经找不到了。这样的危机让人们都陷入恐慌。但结果，在高速公路旁的山的树木。我一看，全部都是平的，就像有些没有人、没有头发的人。当我登上玉山古道，我发现跟高速公路的山都不一样。玉山山上的树木是还保留完整的，可是因为台风的侵袭，常常造成土石流，所以有些地方也是没有树木了。当我走在玉山的古道中，我发现有很多奇特的生物，都是在平地没有看过的。有，我们还有遇见蛇，也是常常看不到的。现在，而且我们还看到有山猪的身影，让我们非常的惊奇。可是到了玉山的山底，却看到人为的刻画，令我的心情并不是很高兴。我心里一直在想，如果人再这样破坏森林、台湾自然的生态，人们到最后会有一天，会没有在，没有办法在这个地球上生活下去。我也想到我们有些。
在你读完这本书时，你可以和朋友一起分享对这本书的看法和感受。你可以和朋友一起读这本书，对你有什么启发？我最喜欢看关于自然的书，它让我知道大自然的生物是怎么生存的，看大自然的奥奥秘。我的演讲到此结束。谢谢